வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டேர்ம் ஒன்னுக்கான எம்சிக்யூ ஃபார் ஆல்கோஹால் பீனால் அண்ட் ஈத்தர்ஸ் சாப்டர்ல இருந்து கிளாஸ் டுவெல்லுக்கான வீடியோவா பார்ட் ஃபைவா இந்த சாப்டர்ல இன்னைக்கு வந்திருக்கு அதாவது இது வரைக்கும் நீங்க பார்ட் போர் ஒன் டூ த்ரீ போர் வரைக்கும் பார்க்கல அப்படின்னா மறக்காம பார்த்துட்டு வாங்க ஐகார்ட் செக்ஷன்ல கொடுக்குற சரிங்களா வீடியோடைய லிங்க பிளே லிஸ்டா ஐகார்ட் செக்ஷன்ல கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி ஆல்கோஹால் பீனால் ஈத்தர்னுடைய கம்ப்ளீட் லெக்சர்ஸ் நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னாலும் அதுக்கான பிளே லிஸ்டும் அந்த ஐகார்ட் செக்ஷன்ல கொடுக்குறேன் நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா ரைட் ஸோ இப்பதான் நம்ம சேனல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துட்டு வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க அதே நேரத்துல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹவு கார்பாலிக் ஆசிட் is prepared from benzene diazonium chloride appo inga carbolic acid na enna nu ulukku theriyum carbolic acid na na nothing but a phenol phenol ku inoru per da enna kana carbolic acid appo carbolic acid enga irundhu prepare pandranga it will be prepared from benzene diazonium chloride correctingla enna de n2 cl minus inga irundhu prepare pandranga enna panna podum just you can add water and just warm panna pol enna add aidum and the oh which undi add aidum seringla very very simple app preparation of an aqueous solution and warming it seringla that is the right option okay adutha parunga which of the following is the least soluble in water theriyum namakku butyl alcohol n pentyl alcohol hexyl alcohol heptyl alcohol abbi kudutha adile therinjichu namakku molar mass yaar kadigamo adu vandu solubility kammiya irukum namakku theriyum correct ah அப்ப இங்க யாரு ஹெப்டாய்ல ஆல்கோஹால் அப்ப அது ஒரு தான் என்ன ரைட் ஆன்சர் அவர் தான் லீஸ்ட் சாலுபிள் இன் வாட்டர் ஆர் பர் ஃபோர் காம்பவுண்ட்ஸ் A B C அண்ட் D ஹேவிங் சிமிலர் மாலிகுலர் மாसेस வேர் டெஸ்டட் ஃபார் தேர் பாயிலிங் பாயிண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட்ஸ் கா டெஸ்ட் பண்றாங்க இட் வாஸ் ஃபவுண்ட் தட் C ஹஸ் தி ஹையஸ்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் ஆல் தி ஃபோர் C க்கு வந்து ஹையர் பாயிலிங் பாயிண்ட் இருக்கு மத்த A B D ஐ கம்பேர் பண்ணும்போது வாட் இஸ் தி காம்பவுண்ட் C मोस्ट லைக்லி டு பீ புரியுதுங்களா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அடுத்து பாருங்க இஃப் தி பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் மீதாக்சி மீதேன் இஸ் 248 கெல்வின் பிரெடிக்ட் தி பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் எத்தனால் डेफिनेटா ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் அதிகமா தான் இருக்க போகுது இல்லையா ஏனா மீதாக்சி மீதேன் அப்படினா CH3O CH3 கரெக்ட்டுங்களா இதுவே CH3 CH2O வெச்சு எடுத்துட்டா ரெண்டுமே மாலிகுலர் ஃபார்முலா C2H6O தான் இதுவும் C2H6O தான் ஆனா ஆல்கஹால் ஹையர் பாயிலிங் பாயிண்ட் இருக்கும் ஈதர்ல பாயிலிங் பாயிண்ட் கம்மியா இருக்கும் என்ன ரீசனே டியூ டு ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் அப்ப டெஃபினட்டா இத விட அதிகமா தான் இருக்க போகுது அப்ப இந்த மூணு ஆப்ஷனுமே கிடையாது அப்ப என்னது 455 கெல்வின் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் புரியுதுங்களா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கனா சிம்பிளான क्वेश्चंस இந்த மாதிரி வந்துச்சுனா அடுத்து பியூட்டன் ஒன் ஆல் பாயில்ஸ் தட் ஹை टेंपरेचर தென் தட் ஆஃப் பியூட்டன் டு ஆல் பியூட்டன் ஒன் ஆல் உடைய பாயிலிங் பாயிண்ட் அதிகமா இருக்கு அப்படின்றாங்க இது ட்ரூ ஆ ஃபால்ஸ் ஆன் கேக்குறாங்க எஸ் டெஃபினட்லி இட் இஸ் ட்ரூ ஏ பியூட்டன் டூ ஆல் வரும்போது பிரான்ச்சிங் வந்துரும் ஆனா பியூட்டன் ஒன் ஆல்ல தேர் இஸ் நோ பிரான்ச்சிங் ஸ்ட்ரைட் செயின் அப்ப பாயிலிங் பாயிண்ட் என்ன இருக்கும் அதிகமா இருக்கும் बिकॉज சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதிகம் அப்ப வாண்டர்வாட் போஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அதிகம் வாண்டர்வாட் போஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அதிகம்னா பாயிலிங் பாயிண்ட் எப்படி இருக்கும் ஹையரா இருக்கும் புரியுதா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அப்ப ட்ரூ இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் புரியுதா ரைட் அடுத்து பாருங்க வாட் இஸ் தி ஐயுபாக் நேம் ஆஃப் தி ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் தி ஃபாலோவிங் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஒரு அசிட்டோன் எடுத்துக்கறோம் கண்ணா அசிட்டோ <laughs> அப்ப இவருக்கு போய் அட்டாக் பண்ணாருனா என்ன கிடைக்கும் பாருங்க அப்ப இவர் கார்பனுக்கு அஞ்சு பவுட் ஆட மேல ஷிஃப்ட் பண்ணிடுவார் அப்ப CH3 C இங்க O- இதுல ஒரு CH3 as usual இருக்கு இங்க என்ன இருக்கு C2H5 உள்ள வந்திருக்கு கரெக்ட்டா அதோட இந்த MG என்ன ஆடும் MgBr இங்க ஆட் ஆடும் இதுதான் நமக்கு ஃபார்ம் ஆயிருக்கிற அடக்ட்டுக்கு இந்த அடக்ட் என்ன பண்றாங்க அப்படினா ஹைட்ரோலைஸ் பண்றாங்க just you can add water to it 
என்ன நடக்கும் இங்க ஒரு ஹெச்சும் இங்க ஒரு ஓஹெச்சும் கிடைக்கும் அவ்வளவுதான் என்ன ப்ராடக்ட் பாருங்க சி ஹெச் த்ரீ சி இங்க ஒரு சி ஹெச் த்ரீ இதுல ஓஹெச் இங்க என்ன கிடைக்குது சி டூ ஹெச் ஃபைவ் அவ்வளவுதான் இப்ப நீங்க சொல்லுங்க பாக்கலாம் காம்பவுண்டுடைய நேம் சொல்லலாமா என்ன பண்ணலாம் அப்ப ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அப்ப டூ மிதாயில் பியூட்டன் டு ஆல் கரெக்டா ரெண்டாவது பொசிஷன் ஆல் இருக்கு ரெண்டாவது பொசிஷன் மிதைல் இருக்கு அப்ப டூ மிதைல் பியூட்டன் டு ஆல் இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் புரியுதுங்களா அப்ப இந்த காம்பவுண்டோட ஐயு பேக் காமெண்ட் லெச்சர் என்னது இதுதான் அப்ப உங்களுக்கு கிரிக்னோட் ரியேஜனுடைய மெக்கானிசம் தெரிஞ்சுக்கு வெரி வெரி ஈஸி பாயூ நம்ம ஆல்ரெடி கிரிக்னோட் ரியேஜன் இருக்கு அதே மாதிரி டீஹைட்ரேஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் ஹைட்ரேஷன் ஆஃப் அல்கின் இது எல்லாத்துக்குமே இம்பார்ட்டன்ட் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் கிளியர் கட்டா கொடுத்துருக்கோம் நீங்க பிளே லிஸ்ட்ல போய் செக் பண்ணி பாருங்க ஆல்கஹால் பீனால் ஈத்தர் அப்படிங்கிற பிளே லிஸ்ட்ல நம்ம சேனல்ல கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் அவைலபிள் சரிங்களா சோ அடுத்த பாருங்க அனிசோல் ரியாக்ட் வித் ஹெச்ஐ கிவ்ஸ் அனிசோல் எடுத்துக்கிறோம் அனிசோல் நமக்கு தெரியும் இல்லையா சோ இதுதான் அனிசோல் கரெக்டா ஓ சி ஹெச் த்ரீ அதாவது மீதாக்சி பென்சின் கண்ணா அதுதான் வந்து அனிசோல் அப்படின்னு சொல்றோம் அனிசோல வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆசிட் லைக் ஹெச்ஐட ரியாக்ட் பண்றாங்க என்ன ஃபார்ம் பண்ணும் கண்ணா என்ன ப்ராடக்ட ஃபார்ம் பண்ணும் ஆக்சுவலா இட் ஃபார்ம்ஸ் என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ஐ வந்து எங்கயோ போய் ஆட் ஆகும் எப்படி ஆட் ஆகும் ஒண்ணு இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகி ஆட் ஆகும் இல்ல இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகி ஆட் ஆகும் நமக்கு ரெண்டாவது பாசிபிலிட்டி இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகாது ஏன் கண்ணா ஏன்னா இந்த கார்பனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் என்ன இருக்கு இட் இஸ் இட் இஸ் அதாவது பார்சியல் டபுள் பாண்ட் இருக்கும் என்ன இருக்கும் இட் ஹாஸ் பார்சியல் டபுள் பாண்ட் கேரக்டர் அப்ப அத பிரேக் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்ப இந்த பாண்ட் இந்த பாண்ட் தான் பிரேக் ஆகும் இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆச்சுன்னா இவர் மேலதான் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கிடைக்கும் ஏன்னா ஆக்சிஜன் சாலி எலக்ட்ரோன் நெகட்டிவ் தென் கார்பன் அப்ப ஆக்சிஜன் மேல நெகட்டிவ் சார்ஜ் கிடைக்கும் அப்ப இங்க ஐ மைனஸ் ஹெச் பிளஸ் அவ்வளவுதான் ஐ இப்ப எங்க இடம் ஆகும் புரியுதுங்களாங்க <laughs> அப்ப இது ஒரு பீனால் கொடுத்துட்டாங்க நாலுமே பீனால் கண்ணா சரிங்களா நாலுமே பீனால் கொடுத்துட்டாங்க அப்ப அந்த நாலு பீனாலே எழுதுனா நமக்கு இன்னும் கிளியரா தெரிஞ்சிடும் கரெக்டா இங்கேயும் ஓகேச்சு ஆல் ஆர் பீனாலிக் டெரிவேட்டிவ் ஆர் பீனாலிக் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர் நைட்ரோ பீனால் என்ஓ டூ கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது ஃபோர் மீதாக்சி ஓ சி ஹெச் த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க மூணாவது ஃபோர் இத்தாயில் அப்ப சி டூ ஹெச் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க நாலாவதுல ஃபோர் மித்தாயில் அப்ப சி ஹெச் த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க நல்லா நோட் பண்ணீங்கன்னா தெரியும் இப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த குரூப் ஓ சி ஹெச் த்ரீ சி டூ ஹெச் ஃபைவ் சி ஹெச் த்ரீ ஆல் ஆர் இதுல என்னது எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப்ஸ் புரியுதா அப்ப ஹெச் பிளஸ் இங்க ஈஸியா வெளியே போகணும் அப்படின்னா இங்க ரிங்ல இருக்கு அட்டாச் ஆகக்கூடிய குரூப் எப்படி இருக்கணும் எலக்ட்ரான் வித்ட்ரா இங்க பாரு அதாவது ஒண்ணு இல்ல எலக்ட்ரான் வித்ட்ரா எங்க என்ன பண்ணும் ரிங்ல இருந்து எலக்ட்ரானா புல் பண்ணும் அப்ப ரிங்குக்கு எலக்ட்ரான் தேவை அது எங்க இருந்து புல் பண்ணும் இந்த ஆக்சிஜன்ல இந்த ஆக்சிஜன்ல இருந்து புல் பண்ணும் அந்த ஆக்சிஜன் வந்து புல் பண்ணுச்சுன்னா ஆக்சிஜன் எங்க இருந்து புல் பண்ணுவோம் இந்த ஹைட்ரஜன் புல் பண்ணி ஹைட்ரஜனா ஹெச் பிளஸ் ஆ வெளியே தெரியல அப்ப அது மோர் அசிடிக்கா இருக்கும் ஏன்னா ஹெச் பிளஸ் வெளியே ஸ்ட்ராங்கா எவ்வளவு பாஸ்டா வெளியே போதோ அவ்வளவு மோர் அசிடிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ எலக்ட்ரான் பேஸ்ட் ஆன் எலக்ட்ரான் வித் ட்ராயிங் ரூப பொறுத்து இந்த போர் நைட்ரோபீனால் இஸ் அ ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஆசிட் அமங் திஸ் ஃபாலோவிங் புரியுதுங்களா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கண்ணாங்க த ரியாக்ஷன் த டஸ் நாட் கிவ் பென்சாய்க் ஆசிட் அஸ் மேஜர் ப்ராடக்ட் அப்ப எல்லாமே பாருங்க இது எல்லாமே பெஞ்சாய் ஆசிட் கொடுக்கக்கூடிய பங்கல் குரூப்ஸ் தான் கரெக்டா மூணுமே வந்து பென்சல் அல்கோஹால் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்னு வந்து பென்சோ அசிட்டோ பீனோன் கொடுத்துருக்காங்க சரியா இது மூணுமே என்ன பண்ணுவோம் பாருங்க அப்ப ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் பாருங்க பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் எஸ் டெஃபினட்டா பெஞ்சாய் ஆசிட் ஃபார்ம் பண்ணிடும் சரியா ஆனா என்ன கேட்டிருக்காங்க நாட் ஃபார்மிங் பெஞ்சாய் ஆசிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க என்னவோ சிஎல் இதுவும் பெஞ்சாய் ஆசிட் ஃபார்ம் பண்ணும் பட் பிசிசி இட்ஸ் அ மைல்ட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் கண்ணா Mild oxidizing agent. அப்ப இது மட்டும் தான் என்ன பண்ணாது பெஞ்சாய் ஆசிட குடுக்காது அப்ப நம்ம ஆப்ஷன் யாரு ஆப்ஷன் த்ரீ இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் ஏன்னா அடுத்த இருக்கிற பாத்தீங்கன்னா கேம் என்ன போறோம் அதுவும் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் தான்
alcohol to carboxylic acid directly form பண்ணாது இது அப்ப பென்சாயிக் acid அங்க தான் ஃபார்ம் ஆகாது சரி ஆப்ஷன் C is the right answer okay அடுத்து பாருங்க vapors of secondary alcohol is passed over heated copper at 573 kelvin copper 573 kelvin போடல dehydrogenation in a reaction dehydrogenation dehydrogenation reaction என்ன கண்ணா dehydrogenation என்ன தோம் hydrogen வேயைப் போகும் correct அப்பு ஒரு secondary alcohol for example CH3 CH இங்க வோகச் இங்க ஒரு CH3 எடுத்துக்கிறேன் இங்க வந்து secondary alcohol வந்து dehydrate பண்டுக்கிறேன் dehydrogenation பண்டுக்கிறேன் என்ன நடக்கும் hydrogen வெளிப் போகும் எங்க இருந்தே alpha carbon இந்து hydrogen functional group இந்து hydrogen வெளிப் போகும் அப்பு என்ன வாமாம் I'll get formed ketone as a product கண்ணா புரிதுங்களா ரும்ப ரும்ப simple சரியா அப்பு when I use copper 573 kelvin temperature so I'll get there will be a dehydrogenation reaction will be taking place there will be a liberation of minus what minus hydrogen hydrogen வெளிப் பைத்து என்ன கடைக்கும் ketone கடைக்கும் அப்பு answer என்ன கண்ணா ketone is a right option புரிதுங்களா ரும்ப ரும்ப important vapors of secondary alcohol is passed over the heated copper 573 kelvin It forms ketone as a product. Very very simple. Rumba important also. Puri dengla. I think so. In the video definitely agal purchase ko mane kya? Video purchase dena mara kama like panenge. Mukti mar agal balas ke industry ki subscribe panenge. Unga friends ko na ma video ko na bhai share nge. Nariye pair pala na nariye tam. Thank you so much for watching. Thank you. Keep clean. Go green. Nandri vanakam.